তুমি কি দেখো নিয়াশে জাহেলি সমাজ তোমার কি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ রক্ত ঝরা সেই দিন গুলি তোমার কি মনে পড়ে না বদরের সেই ইতিহাস তোমায় কি কবু ডাকে রক্ত ঝরা সেই দিন গুলি তোমার কি মনে পড়ে না উদ বদরের সেই ইতিহাস তোমায় কি কবু ডাকে না তুমি কি দেখো নিয়াশে জাহেলি সমাজ তোমার কি হয় না একটু তুমি কি দেখো না সে জাহেলি সমাজ তোমার কি হয় না একটু রসুলের দিন গুলি মনে করে একবার ফিরে সোনা রক্ত ঝরা সেই দিন গুলি তোমার কি মনে পড়ে না সঙ্কিত জনতা চায় মুক্তি হারিয়েছ কি তুমি সেই শক্তি সঙ্কিত জনতা চায় মুক্তি হারিয়েছ কি তুমি সেই শক্তি খালি দুমরের শিক্ষা নিয়ে তোঘাতে খঞ্জর ধর রক্ত ঝরা সেই দিন গুলি তোমার কি মনে পড়ে না উদ বদরের সেই ইতিহাস তোমায় কি কবু ডাকে না দেখো নাকি মা বোন অঝরে কাঁদে জুলুম চলছে সদা নির্বিবাদে দেখো নাকি মা বোন অঝরে কাঁদে জুলুম চলছে সদা নির্বিবাদে জালি মেরে মসনত মিটিয়ে দিতে দীপ্ত পরে তুমি ছুটে আসো না রক্ত ঝরা সেই দিন গুলি তোমার কি মনে পড়ে না উদ বদরের সেই ইতিহাস তোমায় কি কবু ডাকে না আলহামদুলিল্লাহ প্রশংসা জানাই সে রবের দরবারে যে আল্লাহ পাক মেহেরবানি করি 
ঘাটে রাখেন নাই মাঠে রাখেন নাই লেপের তলে রাখেন নাই গাছ তলায় বাস তলায় না রেখে রেখেছেন জান্নাতের বাগানে জোরে কন সুবহানাল্লাহ যে আল্লাহ পাক মেহেরবানি করে যা চাই আর বাসাই করে জান্নাতের বাগানে রাখলেন সে আল্লাহর উপর আপনারা খুশি না বেজার বলেন তো অল্প না বেশি বেশি খুশি হলে জোরে সরে কণ্ঠের সাথে কণ্ঠের মিল রেখে এক যোগে সকলে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ मानवतार प्राणे एक बंधु जिन्हे पृथ्वी मानवता के पुंजीभूत अंधकार मध्य बेर आलोर सम्पदे सम्पदशाली कर अंधकार दूरीभूत हुए ইসলামের আলো আরব দিগন্তে ফুটেছিল সে রসুলের প্রতি লাখ কোটি দরুদ সালাম আমরা সকলে পড়ি সাল্লাহ আলাইহাম প্রিয় বন্ধুগণ আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষ সৃষ্টি করলেন আর এই মানুষদের পথ দেখানোর জন্য পথের দিশা দেওয়ার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন যুগে যুগে কালে কালে নবী পাঠালেন অসংখ্য নবী রাসুলকে আল্লাহ পাক পাঠিয়ে দিলেন এই দুনিয়াতে মানুষদেরকে পথ দেখানোর জন্য জোরে কোন ঠিক কিনা পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ পাক নবী পাঠালেন এরই ধারাবাহিকতায়ামিয়াম তিনি এসে ইসলামের আলো জ্বালিয়ে দিলেন আরো ভূখণ্ড সহ পৃথিবীর আনাচে কানাচে জোরে কন তখন আলো জ্বালালেন যখন পৃথিবীতে মানুষ ছিল বরবর চাষা মানুষ যখন জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল জোরে কন ঠিক কিনা কেমন জাহেলিয়াত যাকে আইয়ামে জাহেলিয়াত বলা হয় যাকে বলা হয় অন্ধকারের যুগ যাকে বলা হয় কুসংস্কারের যুগ কেমন কুসংস্কার ছিল দুই একটা বলি আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন ওই সমাজে আসলেন দেখলেন এই সমাজে মারামারি কাটাকাটি ভাই ভাই মারামারি কাটাকাটি একজন মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য একজন নারী দরকার সেই নারীটা কার মা কার বোন দেখার কোন ইয়াত্তা ছিল না ওরা নারীদেরকে নির্বিচারে অত্যাচার চালাতো সেই জাহেলিয়াতি জিন্দেগিতে একজন বাবা যখন মারা যেত সন্তানরা তার সৎ মাকে ভাগ করে নিত ভাগ করে নিয়ে তারা স্ত্রীর মতো ব্যবহার করত জোরে কন্যা উদ্দিল্লা সেই জাহেলিয়াতি জিন্দেগিতে আল্লাহ রসুল আসলেন যখন উটকে পানি খাওয়ানোকে কেন্দ্র করে দিনের পর দিন রাতের পর রাত মারামারি করার পর মারামারি চলার পর সত্তর বছর মারামারির পরেও যখন সন্তানের সামনে পিতা মারা যাচ্ছেন পিতা তার সন্তানকে ডেকে বলছে সন্তানের এদিকে আসো একটা উসিয়ত করে যায় আমি চলে যাব কিন্তু এই যুদ্ধ যাতে বন্ধ না হয় এই রকম একটি কুসংস্কারের যুগে আল্লাহ রবুল আলমিন তার নবীকে পাঠালেন হাতে দিলেন আল কোরআন জোরে কন সুবাহ পাঠালেন কোরআন নিয়ে আল্লাহর নবী আসলেন আল্লাহ তার নবীকে পাঠালেন ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য জোরে কন ঠিক কিনা ইসলাম হলো শান্তি ইসলাম হলো আলো আর জাহেলিয়াত হলো অন্ধকার জাহেলিয়াত হলো অশান্তি জোরে কন ঠিক কিনা আজকে আমার আলোচনার বিষয় ইসলাম ও জাহেলিয়া ইসলাম কি বলে আর জাহেলিয়াত কি করে আমরা কি করছি এটাই হলো বাস্তবতার নিরিখে আজকের ওয়াজ শোনা লাগবে আজকের ওয়াজের বিষয় হলো ইসলাম ও জাহেলিয়াত খেয়াল করে শুনবে আমি প্রত্যেকটি আলোচনা বিষয় ভিত্তিক করার চেষ্টা করি আমি আমার রবের কাছে এই জন্য সাহায্য প্রার্থনা করছি রবুল আলমিন তোমার এই বাংলার মুখ থেকে এমন কিছু কথা বের করে দাও যাতে করে বক্তা চোতা উদ্যোক্তা সকলের জন্য রাজাতের কারণ হয়ে যায় জোরে কনিন আমি আমার রবের কাছে আবারও সাহায্য প্রার্থনা করছি রব বিশ্বের আসুন যথারীতি শয়তানের ওয়াসা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহা চেয়ে আমরা তাফসিরের কাজ শুরু করব। আমরা সকলে এক যোগে কণ্ঠের সাথে কণ্ঠের মিল রেখে বখিলতা না করে কুটিলতা না করে লজ্জা স্মরণ না করে আমরা এক যোগে সকলে পড়ছি
भाई জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ একটু সামনের জায়গাটা পূরণ করে বসেন সকলে একটু কালেমা পড়ি আর সামনের জায়গাটা পূরণ করে বসি সকলে शयतान भारे कण ठीक है कथा कथा पाप होना आल्ला नबी नीति हल कुरान हल मुसलमान संविधान जो कौन ठीक क्या बंदारे निश्चय सत्य सहकार मानुषर मजे फैसला कर देखिए दिए जो कन मारा संविधान बनाले कुरान आईन मोताब मुसलमान दे चला लगे जरा कुरान आईन मान तारा मूल तो इसलम मान जो ठीक क्या क्योंकि आज जहेलियात मे जो ठीक आल्ला तुम जहेलियात के पे खूब खुशी हो मुसलमान 
আজকে জাহিলিয়াতের ফয়সা লাগি পেয়ে খুশি হয়ে গেছে আল্লাহ পাক বলছেন ওয়া মাল্লাম ইয়াহকুম বিমান গালাল্লাহু ফা উলাইকা হুমুল কাফিরুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যে বা যারা আমার নাজিল কতাব করা বিধান দ্বারা আমার সংবিধান দ্বারা যারা ফয়সালা করে না ওরা দুনিয়াতে সাধারণ কোন মানুষ নয় ওরা হলো কাফের কথা কা আল্লাহ বলছেন ওয়া মাল্লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালা আল্লাহ ফা উলাইকা হুমুল কাফিরুন ওরা হলো কাফের ওরা হলো ফাসিক ওরা হলো জালেম জোরে কর নাউযুবিল্লাহ সূরা মায়দা 44 নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলেছেন ওরা কাফের 45 নম্বর আয়াতে বলেছে ওরা জালেম আর 47 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেছেন ওরা হলো ফাসিক এবার আল্লাহ পাক বলেন বান্দারে ওয়া মান আহসানু কাউলাম মিমমান দাআ ইলাল্লাহ ওয়া আমিলাস সলিহান ওয়া ক্বালা ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন আল্লাহ পাক বলেন যে বাজারা কোরআনুল কারীমের দিকে আল্লাহর দিকে মানুষদেরকে দাওয়াত দেয় আল্লাহ পাক বলেন তার চাইতে ভালো মানুষ আর আল্লাহ আসমানের নিচে নাই জোরে কোন সুবহানাল্লাহ আমার ভাইরা এখানে আল্লাহ পাক একদিকে ইসলাম দেখাচ্ছেন অন্যদিকে জাহেলিয়াত দেখাচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়া মান আযলামু মিম্মান কাতামা শাহাদাতান ইনদাহু মিনাল্লাহ আল্লাহ পাক বলেন তার চাইতে বড় জালেম আর কে হতে পারে যে নাকি আমার কোন ফয়সালা নিজের কাছে থাকার পরেও ওইটারে ওভারটেক করে কাল মার্চ লেনিন আর হিটলারের তৈরি করা ডক্টর কামালের তৈরি করা সংবিধান দিয়া যারা ফয়সালা করে ওরাই হলো জালেম ওরাই হলো ফাসিক জোরে কণ্ঠে কিনা ওরাই ফাসিক ওরাই জালেম যারা আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়া মানব রচিত আইন ও কানুন দ্বারা নিজের ব্যক্তিতে পরিবারের সমাজ রাষ্ট্রে চলতে ফিরতে উঠতে বসতে তারা মীমাংসা করে ওরাই হলো ফাসিক ওরাই হলো জালেম কথাকার আল্লাহ আমি কিন্তু বলি নাই জোরে কোন ঠিক কিনা যা কিছু বলছি আমি একটা একটা করে দলিল দিয়ে দিচ্ছি আপনি খেয়াল করবেন কি আল্লাহ পাক বলেন বান্দারে শুধু তাই নয় কোরআনের চার দফা কর্মসূচি মানা হলো ইসলাম জোরে কোন সুবহানাল্লাহ কোরআনের চার দফা কর্মসূচি মানা এটা হলো ইসলাম যদি বলেন দলিল কোথায় আল্লাহ পাক বলেন সূরা হজ আয়াত নম্বর 41 আল্লাযিন ইমাক্কানহুম ফিল আরদি ইয়াকামু সলাতা ওয়া আতাউ যাকাতা ওয়া আমারু বিল মারুফি ওয়া নাহাউ ওয়ানিল মুনকার আল্লাহ পাক বলেন আমি যদি কোন মুসলমানকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দেই ওরা চার দফা আইন পাস করবে এক নম্বরে ওরা নামাজ কায়েম করবে দুই নম্বরে যাকাত আদায় করবে তিন নম্বরে সৎ কাজে আদেশ করবে চার নম্বরে অসৎ কাজে নিষেধ করবে জোরে কোন সুবহানাল্লাহ আর একটা রাষ্ট্রের মধ্যে যখন এই চারটা কর্মসূচি বাস্তবায়ন হয়ে যাবে ওই রাষ্ট্রটা আল্লাহর বান্দাদের জন্য সোনার রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে যাবে ওই রাষ্ট্রের উপরে আল্লাহর রহমত বরকত নাজিল হতে থাকবে আল্লাহ পাক বলেন এই রাষ্ট্রের লোকেরা এই জনপদের লোকেরা যদি আমি আল্লাহকে মেনে নিত আমি আল্লাহর উপর ভয় করত আর আমাকে মেনে নিয়ে এই মানে আমাকে ভয় করার নীতি অবলম্বন করে যদি রাষ্ট্র পরিচালনা করত আমি আল্লাহ পাক ওদের জন্য আসমানের জমিনের বরকতের দরজা খুলে দিতাম সুবাহ বললেন না আমি আল্লাহ বরকতের দরজা খুলে দিতাম কিন্তু ওরা করেছে উল্টা আমি আল্লাহর উপরই মানানো নেই আল্লাহকে ভয় করে নাই এই জন্য আমি আল্লাহ পাক বরকতের বদলে গজবের দরজা খুলে দিয়েছি মাঝে মধ্যে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছি জোরে কন ঠিক কিনা মধ্যে আগুন ধরে না যখন আল্লাহর বিধান ত্যাগ করা হয় যখন আল্লাহর বিধান ব্যতিরেকে মানব রচিত আইন দ্বারা ফায়সালা করা হয় আল্লাহ পাক ওই রাষ্ট্রের উপরে গজব নাজিল করেন জোরে কন ঠিক কিনা টর্নেডো সাইক্লোন আর হ্যারিকেন এমন এমন হয় না সবচাইতে মজবুত গাছ হলো তালের গাছ জোরে কন ঠিক কিনা তালের গাছের মাথা পর্যন্ত রাখে নাই 
আমি জিজ্ঞেস করলাম ভাই আপনাদের বাড়ির খবর কি বলল বাড়ি একটাও ছিল না আবার তৈরি করেছি যে এলাকায় পানি পায় না ওরা পানি কিনে খেতে হয় আমাদের কি পানি কিনে খেতে হয় তাহলে সুবান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলতে এত কষ্ট কেন হয় রাত্রি দুইটা বিশ মিনিট ওয়াজ শুরু করলাম ওইখানে চারটা পঁয়ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত তেজে থাকলাম কোন মানুষ নড়ে না কাউকে এত জোরে বলা লাগে না সুবান আল্লাহ জোরে কন সুবান আল্লাহ জোরে কন এইরকম বলা লাগে না কারণ ওরা বুঝেছি আল্লাহ কি জোরে কন ঠিক কিনা যখন আমরা খেল তামাশার মধ্যে মেতে গেছি যখন মানুষ যা ইচ্ছে তাই পাচ্ছি আর খাচ্ছি জন্মের খাওয়া আর দুনিয়াকে ভুলে আখেরাতকে ভুলে দুনিয়ার মধ্যে ডুবে গেছি জোরে কন ঠিক কিনা আহারে যদি কষ্ট পেতাম কষ্ট পড়লে কষ্টে পড়লে অসুখে পড়লে দুঃখে পড়লে মানুষ আল্লাহকে মনে করে জোরে কন ঠিক কিনা আমরা ভুলে গেছি আল্লাহকে আসুন আল্লাহ পাক বলেন বান্দারে আল্লাহ পাক বলেন এই রকম স্বৈরাচার সরকার যখন দেশের মধ্যে আসে এইরকম রাজা বাদশা যখন দেশের মধ্যে আসে ওরা দুই দফা কর্মসূচি পালন করে জোরে কোন কয় দফা দুই দফা কর্মসূচি পালন করে ওরা কি করে ওরা দেশের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি লাগিয়ে দিয়ে ফাঁসার সৃষ্টি করে আল্লাহ পাক বলেন আফসা দুহাম ওখানে ফাঁসার সৃষ্টি করে আর ওইখানে আর একটা কাজ করে ওরা ইজ্জত আলা মানুষদেরকে বেইজ্জতি করে चक्षु दिए विवेक दिए अनुधवन करार्नार मध्य बाल चतुष्पर्त बुजे शुने सुंदर क्यों चुप थे तो चार दफा ना दुई दफा दुई दफा उत्तम तो চার দফা কিন্তু আমরা উত্তমের কাছে নাই আমরা অদম হয়ে গেছি জোরে কোন ঠিক কিনা যে কারণে পৃথিবীতে নিউজিল্যান্ডের মতো দেশে একজন খ্রিস্টান উনপঞ্চাশ জন মুসলমানকে হত্যা করার পরেও ওই খ্রিস্টান নির্বিঘ্ন ভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে ও কোনো জঙ্গির খাতায় নাম পড়ে না জোরে কোন ঠিক কিনা এই কাজ যদি আমার মুসলমান ভাইয়েরা করত একজন খ্রিস্টান যদি মরত ওরা দেখতেন সেই রকম লাফালাফি শুরু করত আর মুসলমানদেরকে একের পর এক বাংলাদেশের মুসলমানকে পর্যন্ত জেলখানায় ভর্ত জোরে কোন ঠিক কিনা আহারে আহা আমার মুরব্বী বলছেন তিনশো তার সাড়ে তিনশো মুসলমান হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ নিউজিল্যান্ডে মনে করলো কিছু মুসলমানকে হত্যা করে মুসলমান নিঃশেষ করে দেবে কিন্তু আল্লাহ পাক তার রহমান নামের খাতিরে রহমত নাজিল করলেন নিউজিল্যান্ডের নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা বুড়া সোরা আবাল বিদ্য বুনিতা মানুষের ঢল নেমেছে ইসলাম কবুল করার জোরে কোন সুবাহানাল্লাহ গত কয়েকদিন আগে দেখলাম পত্রিকায় ওই দেশের নায়িকা সবচাইতে ভালো নায়িকা স্টার উনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন জোরে কোন সুবাহানাল্লাহ যে দেশের প্রধানমন্ত্রী খ্রিস্টান নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হলো খ্রিস্টান অথচ মুসলমানদের হত্যা করার পরে ও মাথার উপরে অর্ণা দিয়া 
ওর সংসদ ভবনে গেছে মুসলমানদের মান রক্ষা করার জন্য মুসলমানদেরকে থামানোর জন্য ও বোরকা পড়তে বাধ্য হয়েছে জোরে কন সুবহানাল্লাহ একজন সাংবাদিক বলল ও প্রধানমন্ত্রী আপনি মুসলমান হলে কেমন হয় বলতে সেটা ভাবার বিষয় সুবহানাল্লাহ কোন আমার তো বিশ্বে রণদি বিলম্বে নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মুসলমান হবে আমরা চাই হোক জোরে কোন ঠিক কি না সে জান্নাতের পথ পাক এটা আমরা চাই উনি ওনার সংসদ ভবনে গিয়ে একটা বিল উপস্থাপন করেছিলেন বিলটা হলো এই যে এই সংসদ ভবন আজ থেকে মুসলমানদের খাতিরে মুসলমানদের ইসলামের খাতিরে নবীর খাতিরে এই সংসদ ভবন শুরু হবে আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে জোরে কোন সুবহানাল্লাহ কোরআনের তেলাওয়াতকে বন্ধ করার জন্য মুসলমান হত্যা করেছে কিন্তু গোটা দেশের প্রধান জায়গা পার্লামেন্টে কোরআনের তেলাওয়াত শুরু হয়ে গেছে জোরে কোন ঠিক কি না পৃথিবীতে আর যারা ডোনাল্ড ট্রাম্প আর অন্যান্য শয়তানদের দোষর যারা তারা মনে করছে কয়েকজন আলেমকে হত্যা করে মনে হয় কোরআনের আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাবে অবশ্যই যাবে না জোরে কোন ঠিক কি না আমার বন্ধুগণ আমার ভাইয়েরা খেয়াল করেন এক নম্বর হলো আমি বললাম কোরআনকে সংবিধান মানা হলো ইসলাম জোরে কোন ঠিক কি না আর কোরআন বাদ দিয়া কালমার্স লেলিন হিটলারের আইন মানা হলো জাহেলিয়ার আমরা জাহেলিয়াতের মধ্যে থাকতে চাই না আমরা আল্লাহর কোরআনের দিকে আসতে চাই জোরে কোন ঠিক কি না কারা কারা কোরআনের দিকে আসতে চাই একটু হাত তুলে আমার আল্লাহ রে দেখাই লিল্লাহে তাকবীর লিল্লাহে তাকবীর আল কোরআনের আলো আল হাদিসের আলো কোরআন হাদিস যেখানে আলহামদুলিল্লাহ কি বলেন দুই নম্বর কোরআনের মাহফিল করা সিরাত মাহফিল করা এটা হলো ইসলাম জোরে কোন ঠিক কি না পক্ষান্তরে পহেলা এপ্রিল পালন করা পহেলা বৈশাখ পালন করা বিশ্ব বেহায় দিবস বিশ্ব নারী দিবস বিশ্ব ভালোবাসা দিবস পালন করা হলো জাহেলিয়া জোরে কোন ঠিক কি না এই যে আজকে চৌঠা এপ্রিল গত তিন দিন আগে পহেলা এপ্রিল গেছে আমার দেশের মানুষ এপ্রিল ফুল পালন করেছে জোরে কোন ঠিক কি না এই এপ্রিল ফুলের আসল রহস্য যদি জানতাম আমরা মুসলমানরা এটা পালন করতাম না জোরে কোন ঠিক কি না শোনেন তাহলে এই মুসলমান রাগ দিন সহ্য বেড্য ছিল মুসলমানদের কোরআন ছিল এক হাতে আর এক হাতে তরবারি ছিল আল্লাহ একবার কি সুন্দর করে বলছেন আর তুই যে বাতাও তাকদির মুসলমানদের উন্নতি আর অগ্রগতির ইতিহাস শোনাই যতদিন মুসলমানের এক হাতে কোরআন অপর হাতে তরবারি ছিল গোটা পৃথিবী মুসলমানরা পদোন্নত করে ফেলেছিল জোরে কন সুবাহ আর যখনই মুসলমানদের হাত থেকে কোরআন রেখে পোরান ধরলো আর এক হাতে বাসি নিল তানপুরার বাসি তখনই মুসলমান দুর্দশার অভাবগ্রস্ত হয়ে গেল আমার দেশের পার্শ্ববর্তী দেশ মায়ানমারের প্রতিদ দশা মানুষ গুলোকে মায়ানমার থেকে তাড়িয়ে আমার দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে জোরে কোন ঠিক কিনা কারণ হলো একটাই আমরা ছেড়েছি কোরআন ধরেছি কোরআন জোরে কোন ঠিক কিনা আমার বন্ধুগুলো আমার ভাইয়ারা কিন্তু একদিন তেমন ছিল স্পেন যখন মুসলমানরা দখল করল কিভাবে করল শুনে নেন তারেক বিন জিয়াদ নামক মুসলমানদের একজন নেতা সূর্য বীর্যের পথিক বারো হাজার সৈন্য নিয়ে তারেক বিন জিয়াদ তার সুন্দর নৌকাটা নিয়া জাহাজ টানিয়া চলে গেলেন স্পেনের মাটিতে স্পেনের মাটিতে গিয়ে জিব্রাল টাল প্রণালী অতিক্রম করলেন জিব্রাল টাল প্রণালী অতিক্রম করে স্পেনের মাটিতে গিয়ে ইসলামের পতাকা উড়াই দিলেন জোরে কন সুবাহ এখনো যুদ্ধ হয় নাই কিন্তু ইসলামের নেতা মুসলমানের নেতা তারেক বিন জিয়াদ ইসলামের পতাকা উড়িয়ে দিলেন পাশেই তার বন্ধু বদর বদরকে বললেন বদর গপ তাড়াতাড়ি নৌকা গুলো ডুবিয়ে দাও জাহাজ গুলো ডুবিয়ে দাও খাদ্য গুলো সব পানিতে ফেলে দাও সঙ্গে সঙ্গে বদর নেতার অনুসরণ করলো নেতার আনুগত্য করলো আর সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু পানিতে ফেলে দিল এবার সঙ্গী সাথীরা জিজ্ঞেস করলো ও তারেক বিন জিয়াদ তুমি বলো তো নৌকা ডুবিয়ে দিলে খাবার গুলো পানিতে ফেলে দিলে কারণ কি আমরা এখন যাব কোথায় ওই স্পেনের মানুষগুলো এক লক্ষ 
खबर शासन कर लो जोरे रानी नाम हल इला जोरे नाम की स्पेन रानी नाम इसाबेला मुसलमान निर्तन चालान शुरू कर लगभग मनोबल खाली मार खाए मार खाए बर्तमान अवस्था जा जोरे मार खा शुरू हलो मस्जिद मुसलमान मस्जिद मुसलमान बोका बनालो एपिल फुल फुल मान हलो बोका जो ठीक मैं एपिल फुल एपिल बोका मुसलमान दे के दिल मुसलमान फुल नहीं जाए एपिल फुल बैशाख ना कि पहला बैशाखे देखें जरा बाबा अनुरोध कर मोहब्बत करी मेलार जिन कौर ठीक मुसलमान करते 
করতে পারে যারা বললেন না আমার মনে হয় কিনে রেডি করে রেখেছেন যে ওই সময় হয়তো পাবো না হ্যাঁ হ্যাঁ মুসলমানরা এরকম হতে পারে না মুসলমানরা কোরআনের মাহফিল করবে সিরাত মাহফিল করবে মিরাজুল নবী মাহফিল করবে মুসলমানদের এর ঐতিহ্য জোরে গন ঠিক কিনা আসুন প্রিয় ভাইরা তিন নম্বর কোরআনের আলেম ওলামা যারা তাদের সঙ্গী হওয়া হলো ইসলাম জোরে গন ঠিক কিনা আল্লাহ পাক বলেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মাস সাদিকিন सत्यवादी हलो जरा आलेम जरा मस्जिद मस्जिद जरा आलेम तल सत्यवादी जोरे कन सुबह निश्चय बंदा के सब चाहते बस भय आलेमें बारोटा मानुष न मानुष के सुमधुर कंठे जार महफिले हजार हजार नक्ष लक्ष जनता से मानुष के बोले काफे जोरे कन्या उजुबिल्ला आज के अवस्था जान एम हो मुसलमान जो ठीक आल्ला हिंदुस्तान मुस्लिम है हम वतन है सर दुनिया हमारा कोई शंभ्रत अल्लाह में इकबाल बोले आरोब हमार भारत हमार चीनो हमार नौ तो पर विश्व जोरा मुस्लिम अमी शराटी जहाने विदेशी घर जोरे कौन ठीक की ना मुसलमान पाकिस्तान या सेना नहीं बोले तो मुसलमान हिंदू ने चिया जैसे गोटा पिथिवी तास के एक शत पुसत तोर गोटी मुसलमान ये मुसलमान जो दी मनेर बोले बोलिया न हुए जो दी एक तब पिरामिडेर मोतोदारी है जो दी पर तो ये मुसलमान के चेस्टिया बोस्निया है आर सोमालिया है मार के ते होतो ना जोरे कौन ठीक की ना अमर भाईरा अम्रा मधेर शे शाहो शे मारो बोल के हरी ऐसे ले ची ये जन्नो अमादेरा ये आज ये अवस्था पियो भाईरा ये कोता बोल चिला डॉक्टर जाकिर ना एक बंगला जो नेक्टर रहो मुझे जोरे कौन सुबह ना डॉक्टर जाकिर ना एक कोता आपना रामर मतो मुर्खो मानुष गुलो सुने ना उनार कोता सुने गैजुएट डॉक्टर एक डिग्री धरी मानुष गुलो जोरे कौन ठीक की ना शाही मानुष के पोट जमते ना तो लाभ बस इगो तो कोई एक दिन आगे बोले से एक � मानुष 
মিডিয়ার মাধ্যমে বলে দিতে চাচ্ছি এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী যে মিজানুর রহমান আযারিকে কাফের বলেছে আর ডক্টর জাকির নায়েক কে তার দালাল বলেছে আর হযরত আমির হামজা কে বলেছে মূর্খ প্রকৃত ও মূর্খ ওই এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী মূর্খ এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী কাফের হয়ে গেছে ধরে কোন ঠিক কিনা কি বলবো আমি সূত্রে মিলে যাচ্ছে কিছু করার নাই তো আমার বন্ধুগণ আমাদের হানাহানি বাদ দেওয়া লাগবে মুসলমান আমরা আমাদের ধর্ম হলো ইসলাম আমাদের সংবিধান আল কোরআন আমাদের নেতা কে বলেন তো বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম চার নম্বর নেতা মানতে হবে আমাদের মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আদর্শ নেতা হিসেবে মানতে হবে এটা হলো ইসলাম জোরে কোন ঠিক কিনা আল্লাহ পাক বলেন সূরা আযাব আয়াত নম্বর 21 আল্লাহ পাক বলেন লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি ওয়াসওয়াতুন হাসানা আল্লাহ পাক বললেন তোমরা যারা দুনিয়াতে শান্তি আর আখিরাতে মুক্তি চাও তোমরা শুনে নাও আমার রাসূলের আদর্শ গ্রহণ করে নাও কারণ আমার রাসূলের আদর্শই হলো উত্তম আদর্শ জোরে কোন সুবহানাল্লাহ আমার রাসূলের আদর্শ কি উত্তম আদর্শ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ সৃষ্টি হয় নাই আগামীতে হওয়ার সম্ভাবনাও নাই আমার রাসুলের চরিত্রের কাছে তারে রাখা যাবে এমন কোনো মানুষ নাই জোরে কোন ঠিক কিনা কিন্তু আমরা কেন সেই রাসুলের আদর্শ মানি না সেই রাসুলের মতো দাঁড়ি কেন রাখি না সেই নবী বললেন যেখানে গ্যারান্টি দেওয়া হয় মুসলমান ওই দিকে যেতে চায় না যেখানে নিষেধ করা হয় মুসলমান ওই দিকে যায় ধরে কোন ঠিক কিনা বিড়ির গায়ে লেখা আছে ধূমপান বিষপান ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ধূমপানের স্টক হয় ধূমপান মৃত্যু ঘটায় জোরে কোন লেখা আছে কিনা বলেন তো ভাই এরপরে মুসলমান ওইটারে খায় খায় কিনা খায় অতচ আল্লাহ পাকের রাসূল বলেন আমার সুন্নত যে ব্যক্তি মেনে নেবে ভালোবাসবে আমার সাথে সে জান্নাতে যাবে জোরে কোন সুবহানাল্লাহ ওইটা মানার দিকে আমরা নাই এক লোকের বাড়ি থেকে সারে এক লোক টিভি দেখতে ও টিভি দেখতে গেছে ওর বাড়ি থেকে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে ও রাগ করে এসে যদি বলে আমি আর টিভি দেখব না এটা কিন্তু ভালো হতো জোরে কোন ঠিক কিনা কিন্তু ও এসে বাড়িতে টিভি কিনেছে জোরে কোন ঠিক কিনা এই হলো আমাদের রাগ জাহান্নামে যাওয়ার জন্য সব রাস্তা পাকা পুক্ত করে ফেলেছি কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার জন্য কিছু কি করতে পেরেছি পারিনি আসুন আল্লাহ রসুলের আদর্শ আমাদের জন্য মানা ফরজ তার আদর্শ ব্যতি রেখে কোনো মানুষ আদম সন্তান জান্নাতে যেতে পারবে না আপনি আজকে যার আদর্শ মানছেন যে দলের যে নেতার আদর্শ মানে যার মতো জামা গায়ে দেন আমার অসুবিধা নাই কিন্তু আমাকে গ্যারান্টি দেন আপনার ওই নেতা কিয়ামতের ময়দানে আপনাকে পুল সিরাতের সামনে দাঁড়িয়ে হাত ধরে পুল সিরাত পার করতে পারবে জোরে কোন পারবে পারবে না আপনি গ্যারান্টি দেন মিজানের পাল্লায় যখন পাপ আর পূর্ণ ওজন করা হবে পাপের পাল্লা যদি ভারী হয়ে যায় আপনার ওই নেতা কি কখনো ওই পাপের পাল্লাকে বাদ দিয়া নেকির পাল্লা ভারী করে দিতে পারবে অতচ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিজানের পাল্লায় গিয়ে তার উম্মতকে ডেকে ডেকে মিজানের পাল্লার সামনে গিয়ে যদি দেখে যে মিজানের পাল্লায় পাপের পাল্লা ভারী হয়ে গেছে উনি তার পকেট থেকে বের করে একটা সিরিকুট যখনই দেবেন বান্দার আমলনামার দিকে সঙ্গে সঙ্গে বান্দার আমলনামা ভারী হয়ে যাবে জোরে কোন সুবহানাল্লাহ রাসূলকে নেতা মানা এটা হলো ইসলাম আর অন্যকে নেতা মানা এটা হলো জাহেলিয়া আমি আজকে আপনাদের সামনে ইসলাম আর জাহেলিয়ার সুন্দরভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছি পাঁচ নম্বরে আল্লাহকে সেজদা দেওয়া হলো ইসলাম জোরে কোন ঠিক কিনা আর শয়তানকে সেজদা দেওয়া মাজারে গিয়ে সেজদা দেওয়া হলো জাহেলিয়া আল্লাহকে সেজদা দেওয়ার মানুষ তেমন পাওয়া যায় না কিন্তু ওই মাজারে গিয়ে সেজদা দেওয়ার মানুষের অভাব থাকে না জোরে কোন ঠিক কিনা মাজারে মাজারে গিয়ে দেখেন পরে আছে বুড়া বুড়ি সোরা সুরি কত হিন্দুরা পর্যন্ত গিয়ে মাজারে শেষ দা দেয় জোরে কোন ঠিক কিনা আমি একবার দেখতে গেলাম যে অবস্থাটা কি একটু দেখে আসি গেলাম রাজশাহীতে শাম আকদুম মাজারে গিয়ে দেখি হিন্দুরা পর্যন্ত পরে আছে উপর হইল আস্তাক ফেরুল্লাহ আস্তাক ফেরুল্লাহ আমাকে বলতেছে হুজুর আপনিও শেষ দা দিবেন নাকি আমি বলো আস্তাক ফেরুল্লাহ কি বলেন আপনি হায় হায় মানুষ কত পাগল হয় পৃথিবীতে আল্লাহকে বাদ দিয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া হলো ইসলাম জোরে কোন ঠিক কিনা কিন্তু মাজারের কাছে গিয়ে চাওয়া হলো জাহেলিয়া এই জাহেলিয়াত আমরা মেনে নিয়েছি শাহজালালের মাজারে গিয়ে গোদারের মাছের কাছে কয় ও গোদারের মাছ আমার একটা সন্তান দাও জোরে কন্যা উদ্বিল্লা কত বড় কোপাল পরা মুসলমান আহারে 
আমাদের এলাকায় এই ডাঙ্গাপাড়া বলে একটা জায়গা আছে নাটোরের শেষ প্রান্ত ডাঙ্গাপাড়া একটা অসীম গাছ আছে কে জানি বলেছে সন্তান যদি না হয় অসীম গাছে গিয়ে ওই গাছের ফল খাবে সন্তান হবে জোরে কর নাউজুবিল্লাহ কত বড় কপাল বড়া জেনে না জেনে মুসলমানরা শিখ করে ফেলছে খেয়াল করেন এবার ছয় নম্বর হলো পর্দা করে চলা হলো ইসলাম জোরে কন ঠিক কিনা মায়েদের জন্য একটু আজ দরকার পর্দা করে চলা ইসলাম আর বেপর্দা হয়ে জাহিলিয়াতি মেয়েদের মতো চলা হলো জাহিলিয়ার আল্লাহ পাক বলছেন সুরা আহাজাব আয়াত নম্বর তেত্রিশ আল্লাহ পাক বলছেন তোমরা যখন বের হবে পর্দা করে বের হবে জোরে কন ঠিক কিনা পর দেখো রে চলো নারী জান্নাত হবে তোমার বাড়ি তোমার ঠোটে গালে আলতা মেখে রাস্তায় চলো তুমি বেহায়া বেশি দেহ ব্যবসা করো তুমি এটাই কি তোমার বাহাদুরি পর্দা করে চলো নারী জান্নাত হবে তোমার বাড়ি মেয়েদের পর্দা করা লাগবে 